Je m'appelle Pipo, euh, anagramme de hip-hop, P-I-H-P-O-H. Je n'aime pas euh, pointer du doigt vraiment une esthétique particulière. Pour moi, le rap, bien sûr, fait partie du mouvement hip-hop, mais au-delà de, de ça, euh, c'est de la musique. Donc euh, il est très hybride, un mélange de plein de choses. Je travaille avec des musiciens qui sont très éclectiques aussi. Clairement, c'est vous, toi, qui me regarde. Euh, c'est clairement ça. Et en tout cas, c'est vraiment tout ce qui m'entoure, les personnes avec qui je parle et surtout les personnes que je regarde. La première fois que je suis arrivé avec mon musicien à l'enceinte euh, à République, en bas de l'escalator, on a dit on se met là ou pas. Franchement, ça fait très peur. D'ailleurs, je conseille à tout artiste, musicien de commencer par là, puisque moi, ce n'était pas du tout au début, euh, mais je l'ai fait en cours de route et c'est ultra formateur, puisque quand les gens... Bah alors forcément, c'est assez dégradant, puisque les gens ne sont pas là du tout pour écouter de la musique, mais quand les gens s'arrêtent, c'est qu'il se passe réellement quelque chose. Alors trouver sa place, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. En tout cas aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ma musique. Euh, peu importe le temps que ça prend, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier qu'à la base, c'est ce qu'on appelle de l'art, mais surtout une passion. Donc à partir du moment où on est passionné, peu importe le temps que ça prend, dans chaque défaite, on apprend aussi des choses. Le 1er octobre, il y a mon nouvel album qui sort avec Claudio Capéo en featuring, avec mon pote Gaël Fay. Euh, plein d'autres surprises qui arrivent et puis euh, une tournée derrière donc ça c'est vraiment les, les, les prochains projets d'être en bonne santé déjà premièrement et euh, de faire ce que j'aime clairement de faire ce que j'aime j'ai un truc j'ai vraiment à côté euh, très curieux en même temps altruiste donc du coup j'ai toujours besoin de rencontrer des gens de faire des choses pour des gens qu'on fasse des choses pour moi de monter des projets j'en ai toujours énormément avant tout d'être passionné, puisque je pense, euh, en fait, je ne sais plus quelle actrice disait euh, aujourd'hui un nouveau métier qui est apparu et euh, euh, s'appelle le métier connu. Donc je veux être connu, <rire> j'aimerais être connu. Et en fait, je pense que la musique, du coup, fait partie euh, de ce statut, puisque souvent, euh, voilà, on est obligé d'être projeté devant le public. Il euh, y a des personnes qui deviennent même très connues. Mais je pense qu'avant de, de penser, à, je fais pas l'ancien, mais avant de penser aux réseaux sociaux, aux trucs et tout, il faut juste penser au kiff. Et euh, si je veux parler du rap, euh, voilà, aujourd'hui il y a encore des open mic, il y a encore des freestyles, il se passe encore des choses dans la rue. Là j'étais à Montreuil, il y a encore des mecs qui, qui rappent et tout. Donc euh, je pense que tout vient de là et vient de la passion. Et ensuite quand on est ultra passionné, on avance, on pousse des portes. Et, euh, et si on arrive à en vivre un jour, encore une fois, c'est chouette, mais avant toute chose, euh, qui font quoi franchement exactement ce que je viens de dire juste kiffer kiffer créer faites des groupes partant en solo aller rencontrer des musiciens des dj euh, en fait le mouvement euh, encore une fois je vais parler de quelque chose que, que je maîtrise et que je connais à peu près en tout cas euh, le mouvement hip hop est tellement large véhicule tellement des bonnes valeurs euh, que ce soit dans le graffiti dans la danse dans moi j'ai commencé avec le djing euh, et euh, je pense que tout le monde peut y trouver sa place quoi. À partir du moment où on aime, on aime l'état d'esprit et qu'on aime la musique, il y, a, il y a plein de choses qui, qui se passent autour quoi. L'audiovisuel, euh, il y a vraiment plein plein de choses. Le street art, c'est maintenant c'est reconnu dans le monde entier, c'est énorme. Donc euh, ouais, jeunes, pas jeunes, en fait, euh, qui font et essayons de. Si ça, en fait, le but c'est de se, se, se faire plaisir, d'écouter des choses qui nous parlent, de d'écrire de, des choses qui nous parlent et si ça parle aux autres je pense que c'est gagné quoi.